Jesteśmy rodziną pochodzącą z Gorlic. Nasza rodzina zajmuje się grafiką już ponad 20 lat. Grafika jest dla nas sposobem wyrażania, wyrażania naszego pochodzenia, naszej kultury, kultury łękowskiej, ale też jest takim elementem e, inspiracji, poszukiwania nowych materiałów, nowych informacji. Jest też e, sposobem e, wracania do korzeni, do naszej tradycji, do pewnej kultury e, tego regionu, Beskidu Niskiego, Łękowszczyzny. Jest też elementem wymiany informacji pomiędzy różnymi osobami. Bardzo często przy, czy przy naszych wystawach, czy przy, przy okazji naszych stoisk rozmawiamy z różnymi osobami, które zaciekawione podchodzą i zaczynają pytać. No, widzę na przykład na, na tym obrazie widzę cerkiew, ale co to w ogóle za technika? Pierwszy raz się z tym spotykam. Więc dla nas grafika jest też takim elementem rozmowy z drugim człowiekiem i próbą przekazania pewnej e, historii tego terenu, naszego pochodzenia, naszej, e, naszej kultury, można powiedzieć, e, i zachęcenia też do poznawania tego, tego terenu. Zaczęło się od taty, który jeszcze w dzieciństwie e, szkicował e, ołówkiem. Często poprzez, przy różnych pracach polowych, przy różnych, jako przerywnik w różnych zajęciach domowych, gospodarskich, często też brał kawałek papieru, ołówek i szkicował. To tato nauczył nas właśnie odpowiednio patrzeć na przyrodę, zachwycać się drobnymi ptaszkami, drobnymi elementami. Czasami jest to motyl, czasami jest to jakieś zwierzę większe i od tego się właśnie zaczęło. Później, już mając kilkanaście lat, 11 lat, trafiłam na zajęcia zupełnie przypadkowo do ogniska pracy pozaszkolnej w Gorlicach. Był taki dom kultury, teraz się nazywa Młodzieżowy Dom Kultury i w tym ognisku pracy pozaszkolnej w OPP zaczęły się moje pierwsze zajęcia. Poznawałam tam różne techniki, w tym też grafikę w tym linoryt. I ten linoryt tak bardzo mnie ujął, tak bardzo pokazał mi coś takiego, co nigdy wcześniej, z czym wcześniej nigdy się nie zetknęłam. No i zaczęłam tworzyć pracę właśnie w technice e, graficznej, w technice linorytu. W ten sposób zainspirowałam też starszą siostrę Lidię oraz tatę. I technika graficzna, technika linorytu, to jest technika, którą mogę powiedzieć, mogę też tak pochwalić się swoim osobistym sukcesem. To akurat ja przyniosłam ją jakby do domu i, i zaraziłam wszystkich członków rodziny właśnie tą, tą pasją do grafiki. Później zaczęła też tworzyć średnia siostra i nasza mama. Łemkowszczyzna na naszych obrazach jest przedstawiana w różny sposób. Zacznę od mojego taty, który tworzył grafikę w technice linorytu. Najczęściej, najchętniej stworzył ponad 200 różnych matryc, 200 różnych wzorów i na swoich pracach pokazywał w szczególności cerkwie, które podpisywał wręcz, e, można powiedzieć, tak, w, w taki sposób e, bardzo detaliczny, czyli przedstawiał konkretne cerkwie z poszczególnych wsi. I ujęcie, które pokazuje tato, sposób przedstawienia tych cerkwi jest zupełnie inny niż już e, nas, trzech sióstr młodszego pokolenia. Dla nas cerkiew, e, kultura e, 
jakby religijna, można powiedzieć, jest inspiracją do tworzenia pewnych symboli. Na naszych pracach można zobaczyć cerkiew, cerkwie, które ujęte są w sposób bardzo symboliczny, tak aby każdy łęko, który patrzy, który zwiedza nasze wystawy, patrzy na nasze obrazy, mógł utożsamiać się z tym, co, co widzi. Często jest to taki raj utracony, mężczyzna, której już dzisiaj nie ma. Czyli na przykład cerkwie, które można zobaczyć na naszych obrazach, są czasami w formie tylko takiej lekko zarysowanej, tak jak duchy. Na naszych obrazach chcemy przedstawić też łękoszczyznę, która jest bardzo unikalna. Przepiękne łąki, pełne traw, ziół, bardzo ciekawych roślin, bardzo niespotykanych, niesamowite bogactwo ziół, które mogą leczyć, ale też mogą truć, mogą wyrządzać człowiekowi krzywdę, jeżeli są stosowane nieodpowiednio. Więc Łemkoszczyzna to nie tylko trudna historia, chociaż rzeczywiście taką, taką też posiada, trudna, bardzo bolesna, ale też przepiękne bogactwo przyrody, łąki, zioła, różne trawy, które odbijamy na, poprzez prasę drukarską, wykorzystując faktycznie prawdziwe rośliny, żywe rośliny. Tworzenie naszych prac jest też um, tak, taką inspiracją dla nas, pretekstem, powodem do tego, żeby poznawać te tereny o różnych porach roku. W, na wiosnę, na, na jesień, każda pora roku tutaj w Beskidzie Niskim, w, na Łękoszczyźnie ma niesamowite e, walory, jest inna i bardzo ciekawa. Serdecznie zapraszamy Państwa na naszą wystawę pod tytułem Łemkowska bajka do Muzeum Nikifora w Krynicy. Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia muzeum do końca marca.